வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ப்ரீசி மார்னிங் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பரான பன்னீர் பட்டர் மசாலா எப்படி செய்யறதுன்னா இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் இந்த ரெசிபி அப்படியே ரெஸ்டாரண்ட்ல சாப்பிடுற அதே டேஸ்டோட கிடைக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது சப்பாத்தி பரோட்டா ஃப்ரைட் ரைஸ் கூட எல்லாம் ஒரு சூப்பரான காம்பினேஷன் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா பிளீஸ் கண்டினியூ வாட்சிங் இதுக்கு தேவையான பொருள் பெரிய வெங்காயம் தக்காளி பட்டர் பன்னீர் இஞ்சி பூண்டு கரம் மசாலா பொருள் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் கசூரி மேத்தி கொத்தமல்லி மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா தூள் முந்திரி பருப்பு ஒயிட் சுகர் இப்போ ஒரு பேனில் ரெண்டு டீஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துருக்கேன் இது கூட ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இது ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இதை நம்ம வதக்கிட்டு அரைக்க தான் போகிறோம் இது கூட ஒரு இன்ச் இஞ்சி கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் மூணு பூண்டு சேர்த்துருக்கேன் இது இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் இது கூட மூணு பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இதையும் வதக்கிக்கோங்க இது இந்த அளவுக்கு மசிஞ்சு வெந்ததும் இது கூட எட்டு பீஸ் முந்திரி பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் இதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஆற வச்சு ஒரு மிக்சி ஜார்ல சேர்த்து நல்லா பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு பேன்ல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்திருக்கேன் இது கூட ஒரு பிரியாணி இல ரெண்டு ஏலக்காய் பட்டை ஒரு கிராம்பு சேர்த்து கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த பேஸ்டை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்சி சாரையும் கழுவி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை ஒரு கிளறி கிளறி விட்டுக்கோங்க இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க நம்ம சேர்த்துருக்க வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட் அப்புறம் கரம் மசாலா மிளகாய்த்தூள் இதெல்லாம் பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க நம்ம சேர்த்துருக்க பட்டர் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் பாருங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம தக்காளி அதிகமா சேர்த்துருக்கிறதுனால புளிப்பு டேஸ்ட் அதிகமா வரும் அதனால ஒரு டீஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ரெசிபிக்கு கண்டிப்பா சுகர் சேர்க்கணும் அப்பதான் நல்லா இருக்கும் ஒரு டீஸ்பூன் சுகர் சேர்த்திருக்கேன் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ நான் எடுத்து வச்சிருக்க இரநூறு கிராம் பன்னீரை இதில் சேர்த்துக்கிறேன் பன்னீர் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இது வதங்கினா போதும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு டீஸ்பூன் கஸ்தூரி மேத்தி சேர்த்துருக்கேன் இதை நல்லா கைக்கு நடுவில் வச்சு நல்லா க்ரஷ் பண்ணிட்டு சேர்த்துக்கோங்க இது காய்ந்த வெந்தய கீரையோட இலைகள் இது சேர்த்தாதான் நம்மளோட ரெசிபிக்கு ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துருக்கேன் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இல்லைன்னா நல்ல சுண்ட காய்ச்சின பாலை ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் கசூரி மேத்தியும் க்ரீமும் ஆப்ஷனல் தான் இது இல்லைன்னா கூட இந்த ரெசிபி செய்யலாம் நல்லா இருக்கும் இதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு சர்வ் பண்ணிடலாம் இந்த அளவுக்கு திக்கா வேணும்னா நீங்க இந்த அளவுக்கு பண்ணிக்கோங்க இல்ல தண்ணியா தான் வேணும்னா நீங்க இந்த அளவுக்கு திக்காக்கணும்னு தேவையில்லை தண்ணி ஊத்தி நல்லா கொதிக்க வச்சு சாப்பிட்டாலும் அதுவும் நல்லா இருக்கும் இப்போ ஃபைனலா இதுல பட்டர் சேர்த்து சர்வ் பண்ணிடலாம் கார்னிஷிங்காக கொத்தமல்லி சேர்த்திருக்கேன் 
கண்டிப்பாக அதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்